Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Banyo Sintipi Dimanapun Anda berada hari ini Hari Senin 11 April 2022 Tepatnya saya berada di desa Tabuhan Asri Kecamatan Pulau Remau Kabupaten Banyuasin Dalam rangka kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yang berada di bumi Sedulang Setodo Nah nanti akan meluncing Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Serta penyerahan kit stunting dan juga UAD kit Pemerintah pusat bertekad untuk menurunkan angka stunting mulai dari pusat hingga ke daerah. Upaya tersebut ditarget dapat tercapai dalam waktu dekat ini. Berkaitan dengan itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dr. Hasto Wardoyo SPOGK bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati SEMSI bersama Bupati Banyuasin Haji Askolani dan Wakil Bupati Banyuasin Haji Selamat meresmikan desa Tabun Asri Banyuasin sebagai desa ramah perempuan peduli anak dan bebas stunting Senin 11 April 2022 Bupati Banyuasin Haji Askolani mengatakan supaya seluruh desa yang ada di Banyuasin dapat menerapkan konsep desa ramah perempuan dan peduli anak seperti yang dilakukan desa Tabuan Asri. Pak Asto dan Ibu Menteri yang telah berani berkenan hadir di Kabupaten Banyuasin dan di Tabuan Asri ini. Tentunya hari ini adalah hari ulang tahun kami Bu, ke-20 tahun Dirgahayu Kabupaten Banyuasin yang ke-20. Mudah-mudahan dalam tahun yang ke-20 ini Banyuasin betul-betul dapat mewujudkan Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Itu tagline kami dengan Pak Desa Amat di waktu kembali. Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Yang di dalamnya ada tujuh program pokok andalan kita dan juga ada 12 gerakan bersama masyarakat. Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting di tingkat pusat hingga daerah untuk mendukung tercapainya target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. PKKBN memperkuat sinergi dan kolaborasi program bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tabuan Asri, kami berharap betul kepedulian terhadap anak dan juga perempuan ini kemudian membawa berkah, membawa manfaat yang besar bagi kualitas anak dan juga kesejahteraan, kesehatan bagi keluarga. Kami di BKKBN punya program pengentasan stunting. Jadi kami terima kasih sekali di Banyuasin angka stuntingnya lebih rendah daripada nasional karena 23 persen. Ya. Ini luar biasa, ini berkat hebatnya Pak Askol dan Pak D. Selamat yang luar biasa. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Iga Bintang Dramawati telah melakukan berbagai upaya, di antaranya melalui program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan, Pusat Pembelajaran Keluarga, berbagai program pencegahan stunting yang terintegrasi dalam Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Pusat Informasi Sahabat Anak, Pusat Kreativitas Anak, memperkuat sinergi dengan jaringan Forum Anak, dan pemberian edukasi mengenai perkawinan anak dan kehamilan di usia dini yang terus digalakkan hingga tingkat akar rumput, serta optimalisasi layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan perempuan dan anak melalui layanan SAPA 129. Juga menjadi momentum kami harapkan bagi Banyuasin, inilah momentum ulang tahun bagi kita untuk ajang introspeksi diri, evaluasi diri, 
program-program kegiatan apa yang sudah kita lakukan kemudian kemanfaatannya ya bagi masyarakat ini akan menjadi penting untuk kita lakukan dan pada pagi hari ini tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Upati tentunya juga dukungan Bapak Kepala BKKBN kita bisa hari ini meluncing dari desa ramah perempuan dan peduli anak Dalam kesempatan berbeda juga dilaksanakan penyerahan Piala Anugerah Prahita Eka Praya dan Kota Layak Anak dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Bupati Banyuasin, Kepala BKKBN Republik Indonesia Dr. Hasto Wardoyo SPUGK menyerahkan piagam penghargaan Menggala Karya Kencana kepada Bupati Banyuasin. Bapak Muhammad Ruzak Satina Ekonomi Haja Rana Mahmud Demikianlah laporan kami, saya Sofian Bintang dan kru Banyuasin TV yang bertugas melaporkan Banyuasin TV, hak kita.